it indeed is a landmark moment for australia and india and i'd like to compliment and congratulate prime minister narendra modi and prime minister mr anthony albanese for achieving this very significant milestone today with the approval of uh, both houses of parliament now they only need to go to the executive council which is somewhat like our cabinet and we have to go to our cabinet both of these processes will happen in the next few days as was just now informed these are two democracies with very shared interests on the world stage we have very strong bonds of friendship at every level government business and people to people we have vibrant democracies with interests in the supply chain resilience initiative in the quad several initiatives that both countries are doing together on the geopolitical front also and clearly an agreement which Australia opens 100% of their lines with not even any restriction on quota unlimited restriction of 100% is the first time Australia has done for any country it reflects the confidence and trust between the two countries it reflects the strong bonds that prime minister narendra modi has built with the governments in australia and is a big recognition of india's growing stature and our capabilities that our businesses provide to the world both in goods and in services incidentally this agreement was also finalized after extensive stakeholder consultation at every level with every industry unlike free trade agreements that used to be finalized in the olden days 10 years 12 years 15 years ago where i am told by many industry associations and export organizations as well as i see in the files that decisions were taken without substantive stakeholder involvement and consultation which very often left to lacune and very often left to negativity about the agreement in certain sections of business and industry you will observe that both major agreements done by prime minister shri narendra modi whether the uh, comprehensive economic partnership with uae or the indus ekta agreement both have received near unanimous or for that matter unanimous support of all stakeholders in all the three countries uae australia and in india every sector is happy every sector has supported this every line ministry is completely on board in agreement with the decisions taken and the it sector is the biggest gainer so it also reflects for all your consideration that services plays a very increasingly important role in free trade agreements after you we are all aware that today services constitutes a major part of economies and our focus when we are doing negotiations is both on goods and on services and the it industry has shared with our industry with our ministry that if this tax goes away which has now been approved by parliament australian parliament they can see a quantum jump in their business with australia i am sure the it industry will be immensely pleased with this very big achievement that has happened today another issue that i would like to share with you particularly is the fact that for the first time we have got visas for indian chefs and our yoga instructors and we have also got a commitment that every child 
who goes from India to study in Australia will get an opportunity to work there depending on the quality of the level of education. So a STEM graduate, suppose somebody is a STEM graduate, science, technology, engineering, maths, he will get up to four years. See, that one? He will get up to four years work visa. Subject, of course, to their process is that he has to be competent, he has to be good enough to work. But he has he will get the ability to work for four years and different levels. If it's a, a postgraduate degree, I think he gets three years. Doctoral is four years. Postgraduate is three years. So very good opportunities for our young boys and girls who go to Australia to study, to continue to work there and uh, in a way make up also for the expenditure that they do for studying there. We may also like to note, as it was mentioned, is the first FTA with a developed country after almost a decade and a country with whom we have so much complementarity. You saw from the charts that we have nothing where we are competing with each other. We are providing largely finished goods, capital goods and value-added goods which gives us a lot of job opportunities for people in India. While he mentioned 10 lakh, we will of course be looking for more and more opportunities to see how Indian businesses can get bigger market share in Australia. They are large importers of capital goods, of finished goods, automobiles, many products they are importing in Australia. They have focused their economy mostly on raw materials. And raw materials coming cheaper to India will actually make Indian industry more competitive and help us gain export interests or market share with other countries also. So it's a win-win for us on both sides. Imports coming cheaper on the raw material side or intermediate goods will help us become more competitive in other markets, will help Indian consumers get goods and services at competitive prices. So I'm also playing my role as Consumer Affairs Minister. And this will help our industry add jobs, add work opportunities, help our startups and stakeholders of different uh, industries. You may also like to note that we have also talked to them for recognition of dual degrees so that our educational institutions Thanks to the National Education Policy 2020, which Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, after extensive consultations, nearly 3 lakh feedback was received. And that is another policy you may have noticed. No criticism. Otherwise, still date, there's never been an education policy which was not roundly criticized by different sectors. This is one education policy which has found resonance with all sections of society and we believe that with dual degrees we can also earn foreign exchange with Australian children coming to India for part of their course and this way Indian students expenditure also will reduce if part of their training and study is in India and part in Australia the whole expenditure will come down. I am only sharing with you the multifarious dimensions and the benefits that this agreement will give to India, to Indian businesses, to Indian students, to the people of India and of course will help us strengthen our geopolitical partnership, our friends, our friendship with a friendly democratic country like Australia. Because of this agreement and businesses wanting to set up uh, manufacturing in India, we also see a lot of potential for jobs by Australian investments coming to India, manufacturing in India at scale to serve both Indian markets and the rest of the world from India, which will create job opportunities for our young boys and girls. Finally, as I had mentioned in an earlier interaction, for those of you who remember, our pharma industry will get a big boost because medicines which have already gone through a rigorous 
approval process from USA and UK. Any of our medicines or any of our factories of pharma already, already approved by USA and UK will have a pathway, a fast track mechanism to get approval in the Australian uh, regulatory system. So another area which will get huge benefits. As textile minister, I can share with you that the textile sector has been keenly waiting. And in fact, some of them have already started a dialogue with their counterparts, importers in Australia. Some missions, textile industry delegations have already gone and have started discussing and having a dialogue with Australian counterparts. And sectors like textiles, our gem and jewelry is very excited about the potential of selling to high income earners in Australia their products. Our lab grown diamonds will get new opportunities. So this is going to really open up significant new opportunities in so many sectors for our Indian businesses. And finally, I would also like to compliment Prime Minister Sri Narendra Modi for the wonderful relations he has kept bilaterally, bi bipartisan with both the political formulations, the Labour and the, the Labour, which is the current ruling party, and the erstwhile ruling party. You may recall this agreement was finalised when an another party was in power. After that, there was an election because of which some months were lost in the process. Because of a similar process like India, they could not go to parliament during election. But you will note that the good relations that Prime Minister Modi has built with both parties and the fact that Prime Minister Modi from first day directed all of us negotiators that an agreement has to be good for both countries, good for businesses in both countries, good for the people in both countries. This was the direction Prime Minister Modi gave us in the first meeting when he agreed to launch this negotiation. And an agreement which is good for both countries obviously will be found good by both the parties. So the new incoming party also found that this is an agreement which is good for them. Under Prime Minister Modi's guidance, I had already had engagement with the uh, Labour Party and my shadow minister uh, before the elections of Labour. We had appraised them what is being finalised. They had wholeheartedly welcomed it. And another thing which I think is a very good sign that the then party which negotiated and the party which is in ruling Australia now, both have found this to be a good agreement. One party uh, finalised the agreement, the new party approved the agreement. It's a big endorsement for Prime Minister Modi's leadership and a big endorsement of both political parties in Australia for their statesmanship and for their uh, approach, which is in the interests of both countries. Thank you very much. Thank you, sir. We can take some questions now. Yeah, the floor is open. The subject is this topic only. Yeah, so, I mean, we start with Shalit. Uh, so, why is वाइन इंडस्ट्री की लोगों के साथ अलग-अलग लेवल्स पे फाइनली मेरे लेवल पे कई मीटिंग्स हुई और उन्होंने सबसे ज्यादा इसको वेलकम किया है आपकी जानकारी के लिए 6000 आज ग्रेप फार्मर्स हैं जो वाइन के हिसाब से ग्रेप फार्मिंग कर टोटल इन्वेस्टमेंट वाइन इंडस्ट्री में मात्र 500 करोड़ का आ चुका है आ सका है हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई मैच्योर नहीं कर पाई हमारे पास टेक्नोलॉजी का भाव था इन्वेस्टमेंट कम था और हमारी इंडस्ट्री लगभग लोकल बन के रह गई तो वाइन इंडस्ट्री ने इसको होल हार्टेडली वेलकम किया शायद आप में से कुछ मित्र हमारे जो मीटिंग्स हुई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ 
उसके बाद के गेट डिनर पे भी आपके कुछ मित्र थे उसमें वाइन इंडस्ट्री ने खड़े के लंबा उद्बोधन दिया कि वो इसमें से अपार संभावनाएं देखते हैं भारत की वाइन इंडस्ट्री को ग्रो करने का नया इन्वेस्टमेंट लाने का क्वालिटी अच्छी बनाने का और सुधारने का और यहां से फिर वाइन को एक्सपोर्ट करने का जिससे हमारे किसानों को भी लाभ होगा जो हमारे ग्रेप के किसान हैं उनको भी और मार्केट्स मिलेंगी तो वो भी अपना बढ़ा सकते हैं व्यापार और नए किसान भी ग्रेप्स बना सकते अंगूर के खेती में जा सकते हैं हर एग्रीमेंट अपने पैरों पर खड़े होता है मैंने पहले भी बात कई बार रखी है हर एग्रीमेंट अलग अलग देश की परिस्थितियों को देख के तय किया जाता है और मैं समझता हूं कई बार हम जो एग्रीमेंट हो जाते हैं उसमें से दोनों देश हम भी यूके के सब एग्रीमेंट स्टडी करते हैं वो भी हमारे सब एग्रीमेंट स्टडी करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ बातचीत में सहूलियत मिलती है कुछ क्लूज मिलते हैं थोड़ी प्रगति सरल हो जाती है लेकिन हर एग्रीमेंट में हमने उस देश की परिस्थिति के हिसाब से ही करना चाहिए नेगोशिएट कोई एक दूसरे का कट पेज कॉपी नहीं होता है दूसरी बात कोकिंग कोल की आपकी जानकारी के लिए ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंडोनेशिया से भी आता है अमेरिका से भी आता है और अब रशिया से भी आता है तो कोकिंग कोल के कई साधन है प्राइजेस भी मुझे पता चला है कि अब घटने लग गई है कम हो रही है लगातार और कोयले का व्यापार एक प्राइवेट सेक्टर व्यापार है ऑस्ट्रेलिया में सरकार उसमें जरा भी इन्वॉल्व नहीं है तो वो प्राइवेट पार्टीज के बीच में व्यापार के रूप में वो किससे लेना वो प्राइवेट इंडस्ट्री तय करती है ना भारत की सरकार का ना ऑस्ट्रेलिया की सरकार का इसमें कोई दखल अंदाज नहीं ऐसा इन चीजों में डेडलाइंस देने से तुरंत कोई फायदा नहीं अभी तो आज ही पास हुआ है ऑस्ट्रेलिया के मंत्री का मुझे कल रात को साढ़े बारह बजे जब मैं गुजरात से लौटा ही था तब मुझे मैसेज आया कि हमारे लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास कर दिया है आज सुबह उनका मैसेज आया कि सेनेट में भी पास हो गया अपर हाउस में और उसके थोड़ी देर दो तीन घंटे बाद मुझे आठ एक बजे मैसेज आया ग्यारह बजे के करीब उनके प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया तब हमने उसको फाइनल माना और उसके बाद ही आप सबको भी सूचना दी और तभी मैंने स्टील की मीटिंग में भी अनाउंस किया तो एग्जैक्ट डेट में दो चीजें हैं एक तो हमारी कैबिनेट भी हो जाए उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी अप्रूवल हो जाए फिर कस्टम्स दोनों के उनको कुछ हार्मोनाइज करने पड़ते हैं इंटीग्रेट करने पड़ते हैं सिस्टम्स को उसमें थोड़ा समय लगता है और क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया तो इन सबको मद्देनजर रखते मैं आज कोई डेट नहीं दूंगा अगले तीन चार दिन में मैं मेरे काउंटर पार्ट के साथ और फाइनेंस के साथ चर्चा करके फिर हम इस पर कोई डेट निर्धारित करेंगे ऐसा है आजकल जैसे मैंने बताया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ गुड्स की एक टैरिफ्स के ऊपर नहीं होते हमने इतना बड़ा सर्विसेज में लाभ ले लिया ऐसे ही और एरियाज जैसे हमने तय किया था म्यूचुअल रिकग्निशन होगा हमारे कंप्लायंस में एक दूसरे की बॉडीज को जैसे हमारे रेगुलेटर्स को उनके रेगुलेटर्स अप्रूव करें उनके हम करें ऐसे एम करेंगे ऐसे कई और विषय होते हैं जिसपे मॉडर्न ट्रेड एग्रीमेंट्स में चर्चाएं होती है ऐसे विषयों पे अभी हम तय कर रहे हैं और उन पर चर्चा शुरू होने जा रही है जल्दी हो सकता है दिसंबर में हम और अन्य विषयों पे भी शुरू करेंगे समय समय पे आपको उसकी जानकारी देते रहेंगे जो योगा इंस्ट्रक्टर्स और शेफ हैं उसके 1800 लोगों के लिए हर साल वर्क वीजा मिलेगा जो जो स्टूडेंट वर्क वीजा है उसमें कोई लिमिट नहीं है उसमें जो हमारे बच्चे जाना चाहे छह महीने काम कर सकते हैं छह महीने वो थाउजेंड है वो एक वीजा है एक हजार लोगों का जिसमें हमारे बच्चे वहां जाके छह महीना काम कर सकते हैं छह महीना 
पढ़ाई कर सकते हैं वर्क कम हॉलीडे वीजा जिसको बोलते हैं और उनके भी बच्चों को हम यहाँ इन्वाइट करें और जो हमारे विद्यार्थी जाके वहाँ पढ़ते हैं उनके लिए अनलिमिटेड वीजा है वो एक लाख लोग जाए तो एक लाख वीजा मिलेंगे कम जाए कम ज्यादा जाए तो ज्यादा बच्चों को ये सुविधा मिलेगी कि पढ़ाई के बाद वो वहां पे काम कर सके मैडम पहले से हाथ उठाए गए एक मिनट मैडम ने हाथ उठाया एफ टी ए कभी कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते एफ टी ए तो जब तय करते हैं जब नेगोशिएट करते हैं तो आगे की पचास साल की रणनीति को सामने रख के करते हैं तो ग्लोबल स्लो डाउन कुछ महीने कुछ साल रहे भी तो उससे एफ टी ए और स्लो डाउन का संबंध नहीं होता है पर वो एक विकसित देश है वहाँ की पर कैपिटल इनकम चालीस पचास हजार डॉलर है तो ऐसे विकसित देश में मार्केट भी बड़ी है इम्पोर्ट भी वो लगभग हर एक चीज फिनिश गुड इम्पोर्ट करते हैं तो इसलिए हमें अच्छी बड़ी संभावनाएं वहाँ दिखती है और रुपीज का मुझे जानकारी नहीं है वो तो फाइनेंस उसको लीड करता है तो वो वहां से चर्चा हो रही होगी तो होगी मुझे नहीं जानकारी है ऐसी कोई बात चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है नॉर्मली डिफेंस एक जियोपॉलिटिकल सेक्टर है उसको फ्री ट्रेड में कभी हम नहीं डिस्कस करते वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे डिस्कस होता है लेकिन हमने एफ इन डिफेंस 74 परसेंट तक खोल दिए ऑटोमेटिक रूप से राइट और हंड्रेड uh, परसेंट भी कोई लाना चाहे एफ डी आई जस्ट चेक सेवेंटी फोर है ऑटोमेटिक रूट डिफेंस में या फोर्टी फिफ्टी वन में ऑटोमेटिक रूट पे भी कर दिया और कोई हंड्रेड परसेंट भी लाना चाहे तो हमने उनके लिए भी केस टू केस बेसिस पे अलाउ किया तो कोई अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो ऑस्ट्रेलिया में तो उसको भी यहां इन्वेस्ट करने के लिए हम एनकरेज करेंगे लेकिन अब तो परिस्थिति ऐसी बन रही है कि भारत एक डिफेंस में एक्सपोर्टर बन रहा है और भारत की हमारी कंपनियां जो यहां मैन्युफैक्चर करेंगी उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो भारत में गुड्स बना के ऑस्ट्रेलिया को ऑफर करें पर वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक, एक ट्रैक होता है एक प्राइवेट सेक्टर को भी ऑफर करने को पूरी सहूलियत होती है 2020 में हमने लिबरलाइज किया था कि ऑटोमेटिक रूट में चौहत्तर परसेंट सेवेंटी परसेंट और गवर्नमेंट रूट में 100 परसेंट तक जहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने की संभावना है हम एफ डी अलाउ करते हैं डिफेंस सेक्टर जी मैंने अभी बताया ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनकी हमारे कैबिनेट की तरह कि वो कॉमनवेल्थ के मेंबर है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ रूटीन जैसे हमारा भी अप्रूव्ड है सब कुछ अभी कैबिनेट में लेके जाना है तो वो दोनों साइमल्टेनियसली लगभग जल्दी हम कर देंगे मैंने अभी बताया कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें पूरी तरीके से भारत में शत प्रतिशत सहमति होके ये एग्रीमेंट किया गया तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के कोई कंसर्न होते तो हमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में ही आ जाते पर किसी ने कोई कंसर्न नहीं जाहिर किया और अब तो एग्रीमेंट दो अप्रैल को साइन होने के बाद छः महीने हो गए उसमें भी आज तक किसी ने कोई कंसर्न नहीं हमें कहा और जैसा अभी प्रेजेंटेशन में बताया एक इनिशियल अनुमान है कि 31 बिलियन डॉलर का बायोलैट्रल ट्रेड अगले पाँच छः सालों में शायद 50 से पैंतालीस से 50 बिलियन डॉलर तक जा सकता है ये एक इनिशियल एस्टिमेट है आगे और देखेंगे सेकंड आईटी सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं अच्छा कैबिनेट अप्रूवल भी नहीं है सॉरी हमारा तो अप्रूव्ड है पूरा Uh, we have already got it approved. Our cabinet approval is also done. So I'm sorry. Let me correct myself. Now, just president, we have to send to the president. So, we will synchronize. We will send to the president. So, 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 we